Wir müssen wie früher handeln und mehr tun, um zu überleben. Die alten Römer lebten. Erfahrungen solcher Art, ihr Reich zerfiel. Ihre ganze Welt brach zusammen. Nicht nur ihr Reich, sondern alles, was sie über die Welt verstanden, änderte sich. Und wir werden viele Veränderungen erleben. Es wird einfach so passieren. Das Leben ändert sich. Nichts bleibt gleich. Ich möchte Whitley Strieber in der Sendung begrüßen. Mann, wie geht es dir, Whitley? Hallo, schön dich zu sehen. Gut, danke für dein Dabeisein in der Sendung heute. Und sei, du bist ein extrem produktiver Autor. Während unseres Gesprächs eben hast du etwa 40 Bücher verfasst. Deine Karriere mittlerweile sicher noch mehr. Ich bin ein fleißiger Kerl. Genau. Du nutzt die Macht des Stiftes, Schreibmaschine oder heutzutage des Textverarbeitungsprogramms bzw. Computers. Ich mit großer Macht. Es gibt viele Themen, über die wir sprechen könnten. Doch heute möchte ich mich auf ein spezielles Buch von dir konzentrieren, der Schlüssel zur wahren Begegnung, das ich sehr faszinierend fand. Beim Lesen tiefgründige Einsichten entstammen dem Buch. Kannst du dem Publikum erläutern, was der Schlüssel, die wahre Begegnung bedeutet und erzähle, was in jener Nacht im Hotelzimmer vorgefallen ist? Ich war in Zimmer 245 Delta Chelsea in Toronto. Es war die letzte Nacht, was ich herausstellen sollte, die letzte offizielle Autorentour meines Lebens. Das wusste ich damals nicht. Und es geschah wirklich. Entschuldigung. Was passierte? Ich war im Hotelzimmer nach einem langen Interviewtag, ziemlich müde, und hatte Zimmerservice bestellt, den ich dort oben genoss. Legte mich aufs Bett. Ein paar Minuten später, es wirkte wie Minuten, klopfte es an der Tür. Ich blickte auf das... Ich stand auf und sah das Tablett vom Zimmerservice noch immer auf dem kleinen Schreibtisch am anderen Ende des Zimmers. Ich dachte, es sei der Kellner. Ich blickte auf meine Uhr. Es war zwei Uhr morgens und ich sann nach. Sollte ich das tun? Aber ich wollte das Tablett loswerden. Also öffnete ich die Tür und dieser Mann kam herein. Er war so um die 100 Meter, nicht klein, aber auch nicht groß, eher durchschnittliche Größe, ziemlich schlank. Er trug dunkelgrau, Hosen in dunkelgrau, Rollkragenpullover, wenn ich mich erinnere. Er hatte weißes Haar, sehr freundlich. Ein älteres Gesicht, schätzungsweise in den 70ern, 60er oder 70er, oder vielleicht sogar älter, wenn er zu denen gehört, die in diesem Alter sind. Verstehen Sie, ab und zu, er betrat sofort den Raum, ging zum Fenster, drehte sich um, und stand somit vor dem geschlossenen Fenster. Die Vorhänge waren zugezogen und die Klimaanlage lief. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich einen völligen Fremden in meinem Zimmer hatte, der rein gar nichts mit dem Zimmerservice zu tun hatte. Also ging ich hinüber. Hol ihn dir raus. Ich dachte bei mir, das kann doch nicht gut sein. Dieser Kerl ist hier, mitten in der Nacht. Ich muss ihn definitiv sofort hier rausbringen. Also, ich begann auf ihn zuzugehen und er sagte, du bist am Boden angekettet. Und ich sagte, entschuldigen Sie. Er antwortete, ich bin im Namen des Guten hier. Bitte geben Sie mir Zeit. Jetzt, ich, an diesem Punkt denke ich nach. Es ist ein Ventilator. Er scheint in Ordnung. Doch es ist mitten in der Nacht und ich bin sehr beunruhigt. Ich frage mich, wer die Guten sind, erhoffend, er würde eine Sekte oder so nennen. Ich konnte nicht ahnen, was er antworten würde. Er sagt, es seien jene, die ihr Leben auf den Aufstieg ausrichten. 
und bin noch immer nicht zufrieden damit. Ich sage, du meinst so religiöse Typen? Dann sagte er das Erste, was mich irgendwie stoppte. Er sagte, Glaube behindert die Befreiung. Der Aufstieg, von dem ich rede, ist Gott in sich und das Universum draußen zu finden. Ich zitiere aus dem Buch, aber das sind Zitate. Ich würde nicht sagen, dass es wortwörtliche Zitate sind, denn ich habe das erst zwei Jahre später aufgeschrieben. Es war die ganze Zeit in meinem Kopf, aber ich war hin und her gerissen. Ist es passiert? Ist es nicht passiert? Irgendwas. Ich rief Annie nächsten Morgen vom Hotel an und sagte, weil ich bin schlecht darin zu entscheiden, dass Dinge nicht wirklich passiert sind. Das war so, besonders wenn es seltsam zugeht. Jeder ist so. Ich bin nicht allein. Zumindest hoffe ich das. Also, ich rief sie am Morgen an und sagte, dass es wirklich passiert ist und das unterstützt dabei. Ich musste mich auf sie verlassen, mir zu sagen, alles aufzuschreiben und mich nicht selbst davon überzeugen zu lassen, dass es nicht stattgefunden hat. Und also zurück zu dem, was hier passiert. Ähm, danach sagte ich, als er das hier zur Sprache brachte, Aufstieg und das Finden Gottes im äußeren Universum, sage ich dann. Was bedeutet das? Und er sagt, die Menschheit ist gefangen. Und ich denke mir, was soll das sein? Und er sagte, es gibt ein paar andere Dinge. Er sagte, dass der Holocaust war das absolut wichtigste Ereignis der letzten 2000 Jahre. Und das hat mich irgendwie gestoppt. Der Holocaust, darüber denken wir nicht so gerne nach. Ich nicht. Ich meine wirklich nicht. Niemand tut das. Ich weiß Bescheid. Wir alle wissen Bescheid. Es gibt einige Leute da draußen, besonders in letzter Zeit, auf dem AOOD, die es leugnen. Aber es ist sicher passiert und alles ist geschehen. Natürlich ist es das. Er sagte da nicht. Der Holocaust war das wichtigste Ereignis der letzten 2000 Jahre. Er meinte, ihr solltet längst fähig sein, den Planeten zu verlassen. Doch seid ihr noch immer hier gefangen. Ihr könntet unwiederbringlich verloren sein. Das ist ein Teil, das ist ziemlich hart, zu jeder Nachtzeit darüber zu sprechen. Besonders um 02 Uhr morgens von einem Fremden in deinem Hotelzimmer. Richtig, aber ich werde von seinen Worten mitgerissen. Das versuche ich dir zu sagen. Ich meine... So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich meine, es ist oh. Der Holocaust war ein Ereignis, bei dem die Deutschen durchdrehten und viele Juden töteten. Es ist tatsächlich passiert. Das, aber ich betrachtete es nicht in dem Sinne, dass es ein historisches Ereignis mit solch schrecklicher Resonanz in unserem Leben, das er beschrieb. Dann sagt er, und das hat mir in bestimmten Kreisen viele Probleme bereitet, weil es viele Antisemiten gibt. Ich sagte, warum hat uns der Holocaust daran gehindert, den Planeten zu verlassen? Ich werde jetzt etwas konfrontativ, denn nicht nur, dass dieser Kerl in meinem Zimmer ist, es ist auch zwei Uhr morgens. Das macht mich nervös, aber er ist auch wirklich interessant. Er ist interessant. Er ist sehr interessant. Also, also sage ich das und er sagt dann, es hat die Intelligenz der menschlichen Spezies verringert, indem es zahlreiche ihrer intellektuell fähigsten Mitglieder eliminierte. Nun, man könnte das über jeden Krieg sagen, Kriege töten über alles. Der Erste Weltkrieg entzog uns das Beste der europäischen Zivilisation, gute Menschen. Und der Zweite Weltkrieg hat die Situation noch weiter verschärft, aber dennoch, wir haben es überstanden. Die Zivilisation hat überlebt. Jetzt. Aber dann wird er konkreter. Verstehen Sie? Er sagt, der Holocaust ist der Grund, warum wir 75 Jahre nach Erfindung noch Düsenjets verwenden. Nun, 100 Jahre später nutzen wir sie immer noch. Dann sagt er den Satz, der mich innehalten lässt. 
Und das bedeutet, dieser Kerl wird bleiben. Ich werde ihn nicht aus diesem Raum werfen. Er sagt, das Verständnis der Schwerkraft, ihnen wird verwehrt durch die Abwesenheit eines Kindes, des Nachkommens ermordeter Juden. Dieses Kind hätte das Schwerkraftgeheimnis enthüllt, kam aber nie zur Welt. Da seine Eltern weggegangen sind, muss die ganze Familie bleiben. Und Junge, ich meine, man kann echt total abgefahrene Sachen von Annie Whitley Strieber finden, besonders in letzter Zeit auf Websites von Holocaust-Leugnern, weil sie nicht gerne darüber nachdenken. Sie wollen nicht, dass das wahr ist. Aber dieser Kerl hat so viele andere Dinge gesagt, die wahr waren. Ich glaube, das ist auch wahr. Mach weiter. Also du hast über Dinge geschrieben, weil du in dem Buch geschrieben hast, dass dieser Fremde Dinge gesagt hat, die war irgendwie über die damalige Technologie hinaus, also beim Schreiben des Buches. Wenn es so war, du, diese Technologien wurden tatsächlich Realität, wie die Gase. Und ein paar, ich habe etwas vergessen im Zusammenhang mit Gasen und künstlicher Intelligenz oder so ähnlich. Natürlich. Da war er, er war, er hatte großes Interesse an künstlicher Intelligenz. Und sprach oft darüber. Und also, ja, jeder wissenschaftliche Anspruch, den er erhoben hat, erfüllt sich. Die Buchidee über den Supersturm kam mir an zwei Orten. Ich traf einen Kerl, erzählte mir von einem riesiger Sturm, der Hawaii verwüstet hatte, wahrscheinlich 10.000, 20.000 Jahre zurückliegt und dass er so verheerend war, dass man sehen konnte, Orte an bestimmten Klippen, wo sie waren, zu öffnen, ausgehöhlt durch gigantische Winde. Es schwirrte also im Hinterkopf herum. Und er fährt fort zu erklären. Er wusste vielleicht, dass es mir im Hinterkopf herumging. Er war etwas ganz Besonderes. Später im Gespräch fährt er fort zu erklären. Transkription erstellt mit Hilfe von HTTPS, Shenlön Otter I. Das Prinzip dahinter, Klimaveränderung. Ich habe alles gehört und verstanden. Und als ich nach Hause ging, habe ich das Buch nicht aufgeschrieben. Aber ich fing an zu recherchieren, dieses Konzept des Supersturms. An der Oberfläche gab es kaum Forschung darüber. Doch als ich tiefer in wissenschaftliche Arbeiten eindrang, über am Ende der letzten Eiszeit sah man Dinge, die im Grunde dem entsprachen, was er sagte, seltsam und sehr beängstigend. Und, und danach, ich habe gelesen, ich habe etwas anderes entdeckt, das mich seither verfolgt. Es gibt da einen Glaziologe, ich glaube, er ist noch unter uns, namens Lonnie Thompson. Der Gletscher erforschte in dem peruanischen Anden und er entdeckte an den Grundlagen vieler dieser Gletscher, die alle etwa 5000 Jahre alt waren, Pflanzen blitzschnell eingefroren. So schnell, dass Zellen waren nicht zerstört worden wie Tiefkühlkost, die schockgefroren wird, also binnen Sekunden eingefroren. Und jetzt, nach tausenden Jahren, ruhen sie noch immer in den Gletschern. Ja, was bedeutet das? Es zeigt, dass sich das Klima verändert hat, nicht an einem Tag, Monat, Jahr oder in einer Stunde, aber in Sekunden. In Sekunden. Es ist erschreckend. Ja. Und es gibt Orte in Alaska und in Russland, wo es sehr seltsam konservierte Tiere gibt. Wir, die starben mit Nahrung noch im Maul. Irgendetwas ist passiert. Und noch etwas dazu, zur gleichen Zeit, als das in unserer Gegend geschah. Ein Mann, heute bekannt als Ötzi, der Eismann, befand sich im Tiroler Raum in der Steinzeit, wanderte durch eine Alpenwiese und wurde von einem Pfeil getroffen, getötet. Er fiel zu Boden 
und es begann zu schneien. Wir fanden seinen Körper nach 5000 Jahren unter dem Schnee, anders gesagt. Er war auf einer Almwiese. Er wurde ermordet. Schneefall setzt ein. Der Schnee schmilzt nie. Er wird zu einem Gletscher, der erst nach 5000 Jahren zu tauen beginnt. Was lehrt uns das? Es zeigt, dass etwas grundlegend verändert hat auf der Erdoberfläche vor etwa 5000 Jahren. Sehr plötzlich und auch vor etwa 12.000 Jahren, als man diese schnell gefrorenen Pflanzen entdeckte. Ich meine, und so wie Tiere, das passiert. Und das ist der Ursprung, warum ich in Begriffen einer Art phänomenalen Sturms zu denken begann. Und er hatte beschrieben, er sagte, der Golfstrom könnte aufhören zu fließen, was eine plötzliche dramatische Klimaänderung zur Folge hätte. Jetzt sofort, jetzt, genau jetzt, hört der Golfstrom auf zu fließen. Und wenn er aufhört zu fließen, wird es geben, über Nacht, diese unglaubliche Klimaveränderung. Jetzt, äh, als ich Superstorm erstmals veröffentlichte, basierend auf Ideen und Schlüsselkonzepten und in geringerem Maße auf dem Gehörten von der Mann, mit dem ich in Hawaii sprach, als ich es veröffentlichte, ich veröffentlichte es mit Art Bell, Gemeinsam stürzten wir uns ins Getümmel und wurden nur verachtet. Matt Lauer, der in Ungnade Gefallene. Today Show Moderator sah uns in der Sendung verächtlich an. Er war echt gruselig, aber damals ein Star, was unserem Buch ziemlich schadete. Und Leute spotteten über die Idee des Supersturms vor ein paar Jahren weitere Studie veröffentlicht und dies ist eine Abhandlung über das Supersturmszenario, verfasst von ungefähr 15 von einigen der bedeutendsten Klimatologen weltweit. Und diese Abhandlung zeigt auf, dass es tatsächlich stattfindet. Jetzt, genau jetzt, während wir sprechen. Ein subtropischer Sturm bildet sich gerade im Atlantik vor Südamerika, einer von nur zwei in den letzten 25 Jahren. Es gibt viele Anzeichen, dass der Golfstrom schwächer wird. Es ist wahrscheinlich, dass wir mehr starke Hurrikane erleben werden. Wir haben bereits ein verheerendes, ungewöhnliches Sturmsystem erlebt, dass Texas fast zu Tode gefroren hat. In weiten Teilen des Landes war es so. Es hat buchstäblich 40 Prozent des Landes erfasst. Und es war seltsam. Es ist seltsam. Ich meine wirklich bizarre. Ja, genau so. Es passiert gerade. Es geschieht wirklich. Also gut, ich möchte Ihnen Folgendes fragen. Während Sie mit dem Fremden sprechen, habe was sich so habe ich einige Fragen an Sie. Es gibt viele Themen, die er im Buch anspricht und die auch Sie behandeln. Können Sie sagen, warum? Wie können wir die lähmende Angst überwinden, die die meisten von uns beherrscht? Ihrer Meinung nach? Wir müssen tun, was wir in der Vergangenheit getan haben und noch mehr, um zu überleben. Das antike Rom Erfahrungen wie diese sie und sie, ihr Reich zerfiel. Ihre ganze Welt brach zusammen. Nicht nur ihr Reich, sondern alles, was sie über die Welt verstanden, änderte sich. Und wir werden viele Veränderungen erleben. Es wird einfach so passieren. Das Leben ändert sich. Nichts bleibt, wie es war. Aber das Problem liegt in meinem Kopf, dass... Die Frage ist, wird es unsere Welt völlig umkrempeln und massiven Bevölkerungsrückgang, vielleicht sogar totalen, verursachen? Oder wird es etwas sein, das, wo wir uns noch an etwas festhalten können und unsere Welt zusammenhalten? Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht, 
Aber im Moment habe ich meine, weil, wissen Sie, wir haben gerade vier Jahre so getan, als ob es nicht existierte und nicht wahr wäre. Und eben davor dann, dass äh, die Obama-Regierung war darin überhaupt nicht sehr aggressiv. Es war ihnen nicht wirklich wichtig. Und das geht zurück bis in die Reagan-Ära. Es wurde von den meisten Regierungen immer abgestritten oder diejenigen, die es nicht abstritten, haben es mehr oder weniger ignoriert. Ja, ich erinnere mich, Reagan demontierte Carters Solarpaneele vom Weißen Haus. Genau, genau, ja, genau, ja. Ich habe ein... Ich habe... Äh, hey. Das Gefühl, dass an diesem Punkt wirklich sehr sündhaft, das zu tun. Und einer anderen Sache, die der Schlüsselmeister sagte, ich wuchs katholisch auf. Natürlich, deshalb bin ich sehr interessiert an Sünde. Du fühlst Schuld und, und du fühlst dich schuldig, weil ich auch katholisch war. Die katholische Schuldreis. Es ist nicht alles schlecht, sage ich. Nein, natürlich nicht. Natürlich habe ich gearbeitet. Was an der katholischen Schuldreise in meiner Kindheit gut war, bis heute habe ich nie wieder Essen probiert, das so gut war wie die Hot Dogs, die ich heimlich am Fischfreitag gegessen habe. Unser Erzbischof war in Ernährungsfragen sehr streng. Er sah es als Todsünde an, wenn man am Freitag Fleisch aß. Also schlich ich mich freitags zu einem Hotdog-Stand. In einen dieser Hotdogs zu beißen, war einfach herrlich. Zu wissen, dass sich, sollte ich sterben, das Maul der Hölle unter mir auftun würde, machte es nur noch süßer, hinab und weiter hinab. Ja, ich sah es immer als Problem, dass man jemanden ermorden oder freitags einen Hotdog essen kann. Ja, und es ist gleich, es ist gleich, es ist gleich, es ist gleich, es ist gleich. Also laut Ihnen, mein Herr, laut Ihnen, Herr Erzbischof, das ist dasselbe, da liegt grundsätzlich ein Problem vor. Stimmt's? In allen Erzdiözesen und Diözesen waren manche bei weitem nicht so streng. Aber Erzbischof Lucy war ein guter Freund meines Großvaters und er kam oft zum Abendessen zu uns nach Hause. Ich habe ihm viele Streiche gespielt. Aber definitiv. Das ist weder hier noch da. Er war es, das war mein, das war mein. Das war für mich persönlich eine Reise durch die katholische Schuld. Also warum Ihrer Meinung nach glauben Sie, dass die Menschheit so selbstzerstörerisch ist? Weil wir ständig zerstören wir uns selbst als Ganzes, als Spezies, aber auch als Individuen. Du weißt... So oft tun wir einfach Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns schaden werden, wie Rauchen, Trinken, falsche Ernährung. Alter, tu das bitte nicht. Sie tun Dinge, die es ist ein, sie wissen bewusst, dass es ihnen schaden wird, aber dennoch machen sie weiter. Warum sind wir so selbstzerstörerisch? Warum sind wir so programmiert? Eines der interessanten Dinge, die passiert sind, als ich letztes Jahr, also 2019, das Buch Eine neue Welt geschrieben habe. Ich habe angefangen, meine Bücher zu schreiben. Viel direkte Kommunikation mit anderen Realitätsebenen. Vielleicht sind es Tote, Außerirdische oder etwas anderes. Ich bin nicht sicher, aber sie existieren definitiv und sind real. Köder auslegen. Ich kann mit ihnen zusammenarbeiten. Und eines der Dinge, die mir klar gemacht wurden, ist, dass all das tatsächlich nicht unsere Schuld ist. Aber leugnen ist falsch. Und wie ich gerade sagen wollte über den Meister des Schlüssels, seine Definition von Sünde ist das Leugnen des Rechts auf Gedeihen. Und das ist für mich die beste Definition, die ich je gehört habe. Denn wenn... Wenn Sie so tun, als gäbe es keine globale Erwärmung, verweigern Sie Millionen das Recht auf eine florierende Zukunft. Billups, Sie legen sich selbst eine Last auf. Mit einer sehr bösen Sache, wenn Sie das tun, oder passiv bleiben, oder jemanden wählen, der glaubt, dass etwas davon 
Es ist es, alles verweigert das Recht auf Entfaltung. Aber in einer neuen Welt war ich sehr neugierig darauf. Wissen Sie, wer die Schuld trägt für das, was passiert? Und die Besucher. Die Antwort ist, es liegt an ihrem Design, an der Art ihrer Entstehung. Und das liegt daran, sie sind so entstanden. Entweder wurden wir fehlerhaft entworfen oder es wurde früher an uns herumgepfuscht, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Oder die Natur. Etwas in der Natur ging schief. Der Grund ist folgender. Wir haben keine sexuelle Saisonalität und sind stets bereit, nicht wie Tiere, die nur zu bestimmten Zeiten bereit sind, oder ein paar, einige Monate jährlich. Wir haben, wir sind nackt mit großen, auffälligen Geschlechtsteilen, Geschlechtsorgane, Brüste und männliche Genitalien und so weiter, sehr auffällig. Und wir haben hervorragende Köpfe und große Erinnerungen, sehr lebendige Erinnerungen. Wenn man all das zusammenbringt, erhält man sexbesessene Spezies sind wir im Vergleich zu anderen. Ständig sind wir dabei. Menschen gelten als sexuell attraktivste Kreaturen des Planeten, was zur Überbevölkerung führt. Ein Konstruktionsfehler. Siehst du das? Es liegt an unserer Konstruktion, sagten sie. Und falls uns jemand so etwas angetan hat, dann wollen sie, dass wir es erleben. Der bevorstehende Umbruch oder sie begingen einen Fehler. Und wenn es die Natur ist, hat sie einen Fehler gemacht. Und ich meine, das Schnabeltier ist ein perfektes Beispiel für einen Fehler, doch... Im Scherz, wir sind keine Schnabeltiere, sondern hier. Verstehst du mich? Wir machen uns Sorgen. Wir haben so viele wunderbare Kinder. Ein Kerl wie er hat Enkel, die ich vergöttere. Und all diese menschliche Schönheit in der Welt, wunderbare Geister überall. Schöne Häuser, wunderbare Kunst und herrliche Musik. Nein, es sind gerade die Dinge, die das, was wir erschaffen können. Dass die Menschheit erschaffen kann, ist bemerkenswert. Ich meine, es ist absolut bemerkenswert, die Schönheit, die wir erschaffen können. Eines der Dinge, die das, der Meister des Schlüssels, wie ihr ihn nennt, sagte, was ich als sehr tiefgründig empfand. Er sagte viele tiefgründige Dinge. Aber das, was ich so tiefgründig fand, war, dass wir in unserem eigenen Müll ertrinken werden, in unserem eigenen Materialismus. Und ich fand das eine so erstaunliche Metapher. Es ist nicht einmal eine Metapher, es ist die Realität. Wir ertrinken buchstäblich in unserem Müll. Die Ozeane werden so verschmutzt, dass wir das Ausmaß kaum begreifen können. Dieser Materialismus und die ständige Produktentstehung sind in der Menschheitsgeschichte beispiellos. Wo es nur um Konsum, Konsum, Konsum geht, unsere gesamte Wirtschaft, unsere ganze Welt dreht sich um den Verbrauch. Wenn wir nicht konsumieren, steht alles still. Wie letztes Jahr, als die Pandemie die Welt für etwa einen Monat lahmlegte, was fast unvorstellbar ist. Es waren vier bis sechs Wochen, in denen die Welt buchstäblich fast vollständig zum Stillstand kam, bis auf Lebensmittel und das Allernötigste. Sie haben beobachtet, wie alles zum Stillstand kam. Welche Kräfte sollen die Menschen einsetzen, sobald die Dinge, die vorübergehen, vorbeigezogen sind? Das ist es, was den Motor am Laufen hält. Motor am Laufen halten. Halten Sie den Motor am Laufen, aber betrachten Sie es so, wenn der Motor nicht läuft. Sie haben kein Essen. Sie haben Ihr, Ihr, wir sind pleite. Oh, wir müssen echt. Das Seltsamste an uns ist in vielerlei Hinsicht, dass wir, wir ohne den Austausch dieser geheimnisvollen Papierstückchen nicht auskommen können. Und, und, und. Und so tauschen wir Waren untereinander aus. Das hat schon etwas sehr Seltsames an sich. Sehr seltsam. Das ist eigentlich wertloses Papier. Es ist, es ist, es ist, es ist einfach, es ist wie dieser Post-it. Der einzige Unterschied zwischen diesem Post-it und dem 100-Dollar-Schein in meiner Tasche ist, dass dem einen Macht verliehen wurde. Und darüber ist man sich einig. Das hat einen Wert. Dieser nicht. Alle sind sich einig, dass es Währungswert hat. 
Wir stimmen zu, dass es wertvoll ist. Aber manche meinen, wir sollten zum Goldstandard zurück, was eine größere Katastrophe wäre, da nicht genügend Gold vorhanden ist, um die Währungen zu stützen. Oh, das wären 30. Ich glaube, es waren etwa 30.000 oder 40.000 Dollar pro Unze Gold, sonst nähert es sich den 100.000 Dollar. Oh, weltweit wäre es zweifellos viel mehr. Ich meine, betrachte nur die Vereinigten Staaten. Aber wenn die ganze Welt zum Goldstandard zurückkehren würde, was sie müsste, wenn es die USA täten, dann würdest du Gold bestimmt bei einer Million Dollar pro Unze sehen. Und weißt du, für jeden mit einer Unze Gold wäre das wahrscheinlich gut. Du hast recht, allerdings, es wäre einfach nur ein, es ist einfach eine seltsame Sache. Aber all diese Leute, die Zähne vermarkten. Oh Gott, mein Gott. Oh mein Gott, es wäre, es wäre, es wäre. Ich kann das einfach nicht begreifen. Das wäre katastrophal. Oh mein Gott, das wäre es. Aber dieser Materialismus, Dinge zu brauchen, Objekte zu benötigen, hinter Sachen herzujagen, die... Ich habe mir das angesehen. Ich dachte neulich nach, wir hatten einen Todesfall in der Familie. Sie war 94, führte ein langes Leben und am Ende, egal was sie besaß. Man kann häufig nichts damit anfangen. Materieller Besitz ist im Grunde genommen oft fast nutzlos. Es sei denn, er erfüllt eine Funktion für ein, wie das eigene Zuhause, das Auto oder die Kleidung, die man trägt. Dinge, die für das Überleben notwendig sind, aber ab einem gewissen Punkt. Es sei denn, es hat eine Art von Bedeutung, es sei denn, es fügt deinem Leben wirklich einen enormen Wert hinzu. Es ist nur zusätzlicher Kram, der dich im Grunde besitzt, wenn du umziehst. Du musst all diese Dinge mitschleppen. Es gibt eine ganze Branche für Lagerung um unseren Kram zu lagern, den wir nicht einmal benutzen. Es ist reiner Wahnsinn. Nun, auf eine Art ist es das. Und du weißt, es hat begonnen, begann sich das zu ändern, da die Römer mit ihrem Fortschritt und ihrer Organisation zu Reichtum und Besitztümern kamen. Die Römer besaßen den Ehrenkurs, der dort verlief. Du musstest erlangen, du musstest ein Römer, Adliger musste handeln, gewisse Ehren in seinem Leben und in ihrem, doch vorwiegend in seinem Erlangen. Es war eine männerdominierte Gesellschaft und Reichtum war wichtig. Diese Personen horteten absolut ungeheure Vermögenswerte. Wir sprechen darüber, dass es zu viele Milliardäre gibt. Und das ist wahrscheinlich wahr in der Welt der Römer. Über 99 Prozent des Vermögens wurden von unter 0,2 Prozent der Menschen besessen. Es war wirklich einfach, so unglaublich toplastig. Doch diese Leute begannen, enorme Vermögenswerte anzuhäufen, was anhielt. Dieser Prozess setzte sich fort, da Führungspersönlichkeiten ihre Macht demonstrieren wollten, anhand der Größe ihrer Paläste, Festungen etc., und das entwickelte sich zu einer Tradition in der westlichen Welt, weniger in der östlichen, aber im Westen. Das wurde es. Und dann, es hat gewissermaßen Indien infiziert, als die Briten kamen. Und bald konkurrierten alle Maharajas miteinander, um den prächtigsten Palast zu errichten, während die Menschen halbnackt unter Brücken schliefen. Es liegt in der menschlichen Natur. Und jetzt, in dieser unglaublich reichen Gesellschaft, die wir in der westlichen Welt haben, kann jeder bis zu einem gewissen Grad ein wenig davon umsetzen. Und wir lieben es. Wir lieben es. Wir sind danach süchtig. Das ist ein starker Ausdruck. Süchtig. Süchtig. Es ist wahr, die materielle Welt ist eine echte Sucht. Ich meine, ich sitze hier in einem Raum voller schöner Bücher und allerlei Gemälde, die Annie im Laufe der Zeit erworben hat. Und ich traue mir nicht zu, Gemälde zu kaufen. Wir besitzen ein Bild im Haus, das ich dachte. Was, was, was? Ich habe es gekauft. Dieses Gemälde hat so stark an Wert verloren, dass man Dollar hineinstecken könnte und sie verschwinden. Es ist gleichsam ein schwarzes Loch. Von dem schwarzen Loch Gemälde, genau. Sie hat es von Anfang an gehasst. Aber sie ließ mich es aufhängen, all ihre Gemälde. 
Ich habe all ihre Gemälde den Kindern gegeben, meinen Kindern. Oh, vor ein paar Jahren. Aber trotzdem habe ich hier immer noch eine Menge davon. Es ist wirklich wunderschön. Und ich liebe es, von all dem umgeben zu sein. Das liegt einfach in der Natur des Menschen. Trotzdem, wenn es Dinge sind, die deinem Leben, deinem Alltag einen Mehrwert bieten, verstehe ich das. Aber es gibt Sachen, und das merkt man wirklich erst, wenn man umzieht, wenn man denkt, ich habe dieses Ding schon so lange mit mir herumgetragen. Ich bin jetzt alt genug, um zu wissen, dass ich Kram seit 20 Jahren mit mir herumschleppe. Und dann diese Mentalität, dass ich es eines Tages vielleicht brauchen könnte, dieses Denken, dass ich es eines Tages vielleicht brauchen könnte, dieser Tag kommt nie. Und wenn er doch kommt, dann könnte ich vielleicht einfach, hätte ich das wirklich gebraucht, hätte ich es nicht einfach nachkaufen können, anstatt es immer mitzuschleppen. Die Kosten für Lagerung und so weiter. Es ist hübsch. Es ist ziemlich bemerkenswert. Aber ich wollte es auch. Es gab noch etwas, das der Meister des Schlüssels sagte, was wirklich wieder einmal tiefgründig war. Die Verbindung zwischen die drei großen geistigen Lehrer, Christus, Buddha und Mohammed, und die verschiedenen, äh, die verschiedenen Energien, die jeder besitzt. Kön können Sie das erläutern? Ja, das ist einer der faszinierendsten Aspekte daran. Er betrachtete... Er sah die drei Religionen als Teile eines Ganzen, als Stücke von etwas Größerem. Es handelte sich um drei unterschiedliche Kräfte. Die aktive Kraft war der Islam, denn er ist sehr ausbreitend, sehr missionarisch, mehr als die anderen beiden. Die passive Kraft war der Buddhismus. Und die versöhnende Kraft, die beide ausgleicht, ist das Christentum Jesu Lehre. Es ist eine interessante Sicht auf ein viel größeres Bild von Religion, als wir es je sehen, da wir aus der Perspektive unserer eigenen Religion blicken. Wir sind von Natur aus Gläubige, sagte Anne immer. Die Menschheit ist zu jung für Glaubensvorstellungen. Wir brauchen gute Fragen. Und das stimmt wirklich. Und, aber, aber wir haben Überzeugungen. Und wenn du Christ bist, du hast kein Interesse am Buddhismus und als Muslim ist es sogar falsch, manchmal andere Religionen zu studieren. Wenn du Buddhist bist, du glaubst nicht, dass die Christen und die Muslime viel von Wert zu sagen haben, aber das stimmt nicht. Alle drei haben großen Wert. Darin hatte er recht. Und wenn man sie im Kontext zueinander betrachtet, wenn man das Christentum durch muslimische Augen oder buddhistische Augen sieht, erkennt man dort einen ganz anderen Wertekanon. Und das gilt genauso für die anderen beiden. Sieht man durch die Augen des Christentums auf Buddhismus und Islam, entdeckt man dort ebenfalls einen sehr unterschiedlichen Wertekanon. Jetzt meine ich damit allerdings nicht, der Gläubige, Augen, die ablehnen, oder das ist eine Ablehnung. Nein, ich lehne das ab, weil das ist Buddha, nicht Jesus, aber ein anderes Auge, ein offenes Auge. Plötzlich findest du eine ganz neue Art echter Weisheit. Es ist sehr, plötzlich entdeckst du eine neue Art echter Weisheit, sehr aussagekräftig. Ich bin froh, dass du es erwähnt hast. Viele übersehen es, doch es ist bedeutend. Nein, es ist äußerst kraftvoll. Und er hat auch darin gesagt, es gibt so etwas. Ich habe vergessen, was genau das Besondere war. Dass da drin, im Islam ergibst du dich ganz Gott hin. Im Christentum vergaß ich die Bedeutung. Doch im Buddhismus suchst du in der Meditation in dir nach Gott und dieser Energieart. Aber ich hatte vergessen, dass das Christentum eine andere Art von Energie darstellt, drei völlig unterschiedliche Energien. Und als er das aussprach und ich es vernahm, dachte ich nur, wie tiefgründig das doch ist, weil ich glaube, wir befinden uns in einer Ära, die wahrscheinlich begonnen hat. Womöglich in der als Menschen wie Yogananda kamen herüber und begannen, Menschen über Yoga und Meditation sowie solche Elemente zu lehren. Das ist der Moment, das Konzept von im Westen begann zumindest das In-sich-Kehren, die Suche nach Gott und nach Antworten in sich selbst. 
im Osten war dies schon länger üblich, wahrscheinlich seit einigen tausend Jahren mit den Yogis und solchen ähnlichen Dingen. Aber ich denke jetzt, Meditation ist nicht nur deshalb, ich erinnere mich, als sie noch als seltsam galt. Meine Mutter meditierte damals und ihre Schwiegereltern betrachteten sie, als wäre sie verrückt. Also, ich stamme aus einem lateinamerikanischen Umfeld. Das war damals für sie völlig fremd. Heute gibt es Apps und jeder versteht die Wissenschaft der Meditation. Betrachtet man es nur physisch, beeinflusst es deine Physiologie, so wie es ist. Es gibt Dinge, die in Bezug auf Meditation, ihre Vorteile und die Praxis der Innenschau immer noch nicht erklärt werden können. Aber ich fand es gerade, erinnerst du dich, was das Christentum war? Ja, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch kurz etwas über den Hinduismus sagen, über den er einige wunderbare Dinge erwähnt hat. Richtig? Das sagt er. Und das ist wirklich wieder so ein wunderbarer Satz. Die Götter der Hindus sind Persönlichkeitsstrukturen, die zu ihrer wesentlichen Bedeutung geläutert wurden. Du weißt, ich auch. Ich sehe so einen Satz und denke mir, wie kannst du es wagen, dir Sorgen zu machen, ob dieser Kerl wirklich du bist? Das kannst du nicht sagen. Warum stellst du dich auf ein Podest? Ich habe nicht behauptet, nie so gedacht zu haben, aber es ist unglaublich genial. Er meint, Hinduismus sei der Weg zur Seelenerkenntnis. Denn Göttererkenntnis ist Seelenerkenntnis. Große Selbsterkenntnissysteme waren ägyptische Religion und Hinduismus. Kein wissenschaftliches Wissen über das Unbewusste bietet so viel Nahrung für den energetischen Körper wie eine echte Beziehung zu hinduistischen Göttern, nicht wahr? Unglaublich. Ich meine, es ist bemerkenswert. Ich erinnere mich auch, das gehört zu haben. Ich dachte, wow, das ist... Und bis zu einem gewissen Grad kann man sich die Götter des antiken Griechenlands anschauen und all die verschiedenen Persönlichkeiten dort und wie man irgendwie weiß, sie sind alle Spiegelbilder der Menschheit, was ich an der griechischen Mythologie immer faszinierend fand. Aber auch die Götter des Hinduismus und wie das ist gewesen. Zusammengeführt, wie sie tatsächlich Elemente der Persönlichkeit sind, des Monats, des Daseins. Ja, es ist riesig. Sie sind ein Teil von uns allen. Und plötzlich erwacht diese Religion, die uns im Westen so fremd erscheint, zum lebendigen Leben, wenn man beginnt zu erkennen, was sie wirklich ist. Sie fragten jedoch auch nach etwas anderem, sagt er. Suchen Sie als Christ das Reich. Unterwerfe dich Gott als ein Muslim. Richtig. Finden Sie in der dynamischen Stille Ihren neuen Begleiter, buddhistische Meditation. Mit anderen Worten, sie suchen Gott durch die leeren Propheten Mohammeds. Strebe nach dem Königreich, das ist, strebe nach dem, das Königreich der Liebe. Es ist das Königreich der Fünf. Da, Im Thomas-Evangelium gibt es die fünf Bäume im Paradies. Und diese, die Zahl fünf, im Thomas-Evangelium geht es tatsächlich um heilige Zahlen, aber wir sehen das heute gar nicht mehr so. Wir haben es wörtlich genommen und entwertet, leider, aber in jedem Fall wurde die Zahl 5 im ägyptischen System und im pythagoreischen System als Zahl der Liebe angesehen, weil sie die Zahl des Mannes, die drei ist, und die Zahl der Frau, die zwei ist, zusammenführt, und das ergibt fünf. Also ist sie tatsächlich die Zahl der Liebe. Und als er, wenn er sagt, wenn der Meister des Schlüssels sagt, sucht das Königreich als Christ, meint er, lebt aus Liebe, lebt in Liebe. Das sagt er eben. Ich wusste das damals nicht. Ich hatte keine Ahnung vom Thomas-Evangelium zu der Zeit und ich wusste absolut nichts über die Zahl 5 und Pythagoras. Erläuterung dazu im Kontext seines Wissensstandes, ägyptische Geheimnisse, davon wusste ich also nichts. Und Aber wissen Sie, es ist dieses Dokument, das 
Das Buch der Schlüssel ist gefüllt mit oh, Tiefe, von der ich nicht wusste, dass sie existierte, als ich es zu Papier brachte, eine der. Eine Aussage, die er machte und die ich tatsächlich aufschrieb, weil sie so wunderbar, ein wunderbares Zitat, das besagt, Hass ist wie Kohle. Er hat ein Ende, aber Liebe ist wie Wärme. Sie hat keins. Und ich dachte nur, oh, so schön. Ja, und es ist tatsächlich wahr. Es ist absolut wahr, dass Hass sich nicht verflüchtigt. Hass bleibt. Doch Liebe, sie breitet sich einfach aus und wächst. Ja, schon. Er ist er. Er betrachtete das Böse als entropisch. Das heißt, es ist, als wäre es. Es ist wie absoluter Nullpunkt. Es findet ein Ende. Es gibt kein. Am Ende bleibt nichts mehr übrig. Es brennt sich selbst aus. Es brennt sich selbst aus. Es brennt selbst aus. Aber Liebe brennt ewig. Sie geht stets weiter und weiter. Über Generationen und Generationen hinweg. Es hört einfach nicht auf. Aber Hass. Wir leben in einem Universum, das auf Ekstase zusteuert, nicht nur sexuelle, obwohl sie ein Teil davon ist. Nein, natürlich. Natürlich. Und du, ich wollte gerade, das ist eine sehr tiefsinnige Frage. Was ist deine Definition der Seele? Die Show trägt den Namen Next Level Soul. Wir wollen die Seele auf ein neues Level bringen, entsprechend meiner Mission in dieser Welt. Also, wie definierst du sie? Ich möchte gerne darüber sprechen. Im Sinne eines Systems. Wie ich es sehe, stammt das nicht so sehr vom Schlüssel, sondern aus den Pyramidentexten im Unas-Tempel, in Unas-Pyramide in Ägypten. Dieser Text ist der älteste religiöse Text der Welt. Aber ich denke, es ist etwas anderes. Ich glaube, es ist nicht der erste religiöse Text, sondern eher der letzte Text der Seelenwissenschaft, einer wiederholbaren Seelenwissenschaft. Ich glaube, wir besaßen diese Wissenschaft bereits vor langer Zeit, denn dieser Text ist 3000 Jahre alt. Betrachtet man ihn und die enthaltenen Ideen, sind sie sehr ausgefeilt, hochentwickelte Ideen. Das war nicht der Anfang. Das ist das Ergebnis einer langen Evolution des Denkens und Beobachtens. Im Kern erkennt es bezüglich der menschlichen Struktur. Es gibt einen physischen Körper. Es sind ständig fließende Eindrücke in die Wirbelsäule, die ihre Beschleunigung bewirkt. In einem Blick eine Vision, Vision, Ägypter haben sie gesehen, als eine Säule aus Licht. Diese Lebensimpressionen werden in der Lichtsäule beschleunigt und durch einen elektrischen Körper, den zweiten Körper, geleitet. Tief in die Seele. Die Seele, der aktive Teil dieses Trios, ist der physische Körper und die Persönlichkeit, die durch Zeit bewegt. Der passive Teil davon ist die Seele, die außerhalb der Zeit steht und viele Körper hervorgebracht hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn Seelen manchmal mehr als einen Körper gleichzeitig erschaffen. Das ist sehr passiv. Und du sprichst über Meditation. Echte Meditation geht um, in den Körper und die Seele neu zu verbinden. Dies geschieht durch einen anderen Körper, den zweiten Körper, wenn du deinen verlässt. Was mir hin und wieder mal passiert, du bist nicht deinem. Das ist nicht deine Seele, das ist dein zweiter Körper. Das ist der Teil, der alles aus diesem Leben aufnimmt, die Seele ist und, äh, und überträgt es zur Seele. Und die Seele nimmt dies auf. Und im ägyptischen Antike glaube, dass der Körper tot war. Die Seele absorbierte, was sie vom Leben konnte. Es ist so, es war an einem Punkt, wo es würde sich selbst abwägen gegen 20 Minuspunkte. Unternehmungen, bekannt als die Gesetze des Maat. Und wenn du hättest, bei gutem Leben würdest du aufsteigen. 
Und ich hatte eine persönliche Erfahrung über das Ausmaß an Details, das tatsächlich in uns verborgen ist. Vor Jahren, wohl 1990 oder 88 im Februar, ich bekam einen Anruf, war in einer Hütte im Norden New Yorks und es war Wochenende. Draußen gab es ein Geräusch, ey, wie ein Signalhorn, ein sehr gespenstischer Klang. Und ich wusste sofort, was es war. Es waren die Besucher und sie riefen nach mir. Also, es war etwa 6.30 Uhr Uhr morgens, gerade erst hell. Ich sprang aus dem Bett, schlüpfte in Hausschuhe und Morgenmantel und rannte. Und ich konnte dieses Geräusch wahrnehmen, weil die kleinen Schiffe, wenn sie im Leerlauf sind, ein eigenartiges Geräusch erzeugen, das fast wie ein Klappern klingt. Ich konnte das Geräusch hören, hinter dem kleinen Wäldchen, das neben unserem Haus der Hütte lag. Und da dachte ich, oh mein Gott, sie sind auf der Lichtung, dort, wo sie mich ursprünglich mitgenommen hatten. Und so ging ich über unsere Terrasse und auf einen kleinen Hügel. Und ich konnte durch den winterlich kahlen Wald sehen, dass sie dort waren. Da war etwas und ich konnte einige Gestalten darum herum erkennen. Ich zögerte kurz, weil ich dachte, na ja, wenn ich da runtergehe und sie lassen mich nicht zurückkommen, was passiert dann mit Anne und meinem Jungen, unserem Kind? Was wird aus ihnen? Dann hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. Komm schon, komm schon. Echt raue Stimme. Und ich dachte, vielleicht will ich das hier nicht tun. Vielleicht gehe ich nicht runter. Also kehrte ich um, zurück zum Haus. Und in dem Moment, als ich den Türknauf berührte, um ins Haus zu gehen, ertönten drei Schreie über dem Wald, die bis heute die seltsamsten Laute sind, die ich je vernommen habe. Sie waren so präzise, dass sie, sie, sie waren unglaublich anzuhören, so präzise, unheimlich, aber zugleich mit dieser ultra super maschinenartigen Präzision des Tons, der Klangfarbe und Abgrenzung. Es gab unglaubliche emotionale Tiefe. Es waren die bewegendsten Klänge, die ich je gehört habe, auch. Ich betrat trotzdem das Haus und nahm am Rand des Bettes Platz. Und da war etwas im Haus, im Schlafzimmer mit mir, das ich nicht sehen konnte. Und äh, das Nächste, was ich wusste, war, dass ich plötzlich in einem seltsamen Raum herumlief, umgeben von hohen, dünnen, wie hölzernen Säulen. Und ich glitt sanft und einfach dahin. Und ich dachte, was zum Teufel ist mit mir passiert? Und dann erkannte ich, im Raum war der Schreibtisch meiner Mutter aus meiner Kindheit, aus ihrem Zimmer, als ich klein war. Ich fühlte mich zurückversetzt zum ersten Laufen. Es war, als wäre ich wieder in meinem Babykörper. Mit meinem erwachsenen Verstand, es war vollkommen, wenigstens nahtlos nach unserem Tod. So wird unser Leben uns erscheinen in jedem einzelnen Detail. Nun, ich habe Ihre Frage bezüglich der Seele nicht direkt beantwortet, aber indirekt habe ich genug über den Prozess gesprochen, dass das Leben die Seele nährt und warum es so wichtig ist, dass wir ihr gutes Essen geben. Gut, das ist also die Erfahrung von dem, was wir Leben nennen, die Erfahrung des Kommens dieses, zu diesem Feld der Existenz als menschliche Wesen und es durch verschiedene Verfahren anders, weißt du? Abenteuer, wenn Sie so wollen. Du weißt, wie man ist als Mann, speziell als weißer Mann in den USA 2020. Erlebt man das Leben ganz anders als ein Jude im Holocaust. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen. Oder als Sklave. Ja, das ist grundlegend anders. Aber all diese Erfahrungen sind es, die nähren, die Seele nähren. Und das eine, was ich auch interessant fand über das Buch, über das der Meister des Schlüssels, das hat er auch gesagt, 
Und das ist meiner Meinung nach für viele Menschen so kontrovers, dass das Böse und das Gut, das ist eigentlich irrelevant. Es existiert kein echtes Böses, kein absolut Gutes. Es ist, wie es ist. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Das wurde mir oft gesagt. Übrigens, er ist nicht der Erste, der so denkt. Das ist etwas, das religiöse Meister gesagt haben. Du weißt, ich, seit vielen Jahren, Generationen, genau. Aber es bleibt ein schwieriges Konzept, denn wenn er so sagt, oh, wenn es das Böse in der Welt gibt. Ja, aber ich weiß nicht, es ist eben nur ein Konzept. Ich wusste nicht, ob du da jetzt wirklich eintauchen wolltest. Er möchte, dass wir es objektiv betrachten, anstatt subjektiver Sicht. Und äh, subjektiv, wir betrachten es als etwas, das falsch und das ist, das sollten wir tun. Wir sollten nicht zulassen, objektiv betrachtet, es handelt sich um unvermeidliche Tatsachen des Lebens. Und Sie werden feststellen, dass niemand außer einem Verrückten in Ordnung beabsichtigt, Böses zu tun oder denkt, es irgendwann zu tun. Diese SS-Offiziere glaubten, Gutes zu tun und der Welt zu helfen. Einige von ihnen blieben auch nach dem Krieg, waren überrascht, wie wütend die Welt auf sie war. Sie dachten, sie hätten allen einen Gefallen getan. Nun, das liegt daran, dass jeder der Held seiner eigenen Geschichte ist. Um nachts schlafen zu können, muss man der Held seiner eigenen Geschichte sein. Nein, das, er tut es nicht, er tut es einfach hat mehr als eine Vorstellung vom Bösen. Ich meine, er sagt, mach dir nichts vor. Die Menschen können so schwer werden, dass sie in die Erde einsinken. So wie der energetische Körper außergewöhnliche Freude empfinden kann, kann er auch qualvolle Schmerzen erleiden. In deinem Körper hast du einige Millionen Nerven, aber in deinem energetischen Körper kann jedes winzige Stückchen Sein erfahren, die Gesamtheit der Ekstase oder der Qual. Also weißt du, das musst du dir bewusst sein. Das ist eine gewichtige Aussage. Ja, das ist eine gewichtige Aussage. Glaubst du wirklich? Glauben Sie, dass wir uns selbst zerstören? Besteht noch Hoffnung für unsere Spezies? Wir erleben eine erhebliche Umwälzung auf dem Planeten Erde. Es wird bereits geschehen. Es passiert sicherlich. Etwas hat bereits begonnen. Es ist bereits in vollem Gange. Ja, ganz genau. Es ist es nicht. Es wird nicht gehen. Verschwinde. Und wie viele von uns kommen auf der anderen Seite heraus und in welchem Zustand? Ich kenne die Antworten auf diese Fragen nicht. Ich bin unsicher. Ich glaube nicht, dass es so bleiben wird, wie es jetzt ist. Ich denke, bald werden viel weniger Menschen auf dem Planeten sein. Aus dem Grund, den du dir selbst vorhin gesagt hast, der Planet füllt sich und wir werden durchmachen, das Artensterben. Und wie du in der Erdgeschichte sehen kannst, passiert das die ganze Zeit. Es ist nichts Neues und es ist einfach ein Teil des Lebens der Erde. Und wir sind auch ein Teil des Lebens der Erde. Jetzt gibt es allerdings eine Art Joker. Das ist der menschliche Verstand. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass die Lage erst eskaliert, bevor sie sich bessert, aber wir werden es schaffen. Retten wir uns und wir werden uns retten, durch den Einsatz von Wissenschaft, Technologie und eine neue Menschheitsvision, beginnend mit der Seele, nicht dem Körper. Es gibt eine Sache. Ich unterbreche nicht. Bitte fahren Sie fort. Nein, machen Sie weiter. Nein, da war eine Sache, die ich erinnere, als Sie sprachen, fiel mir dieser Kommentar ein, wo Entdeckungen führten zu Dingen, die wir heute für selbstverständlich halten, die aber vor 100 Jahren fast wie Zauberei wirkten. 
Ach ja. Danke sehr. Es gibt einfach Unmengen an Zeug. Ich meine, das Internet und Telefone und Fernsehen und Radio und das Fliegen. Ich liebe das Zitat aus dem Buch, in dem es im Grunde heißt, ein Buch, Brüder Wright. Als sie flogen, flogen sie wirklich. Und die New York Times sagte, das war's. Das ist gefälscht, wirklich nicht passiert. Ein berühmter Wissenschaftler veröffentlichte Monate bevor sie flogen eine Abhandlung, die darlegte, wie schwerer als Luftflug unmöglich sei. Richtig, dann flogen sie. Und heute lachen wir darüber, aber damals, was passiert? Es war einfach Wahnsinn. Allein der Gedanke daran galt als Wunder. Und manche hielten es für teuflisch. Natürlich. Stets, 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 stets. Alles Neue ist teuflisch. Wir lieben das Teuflische. Es ist so unterhaltsam. Ganz genau, genau. Bevor wir gehen, wollte ich mit Ihnen über Ihr neues Buch sprechen, Jesus, die neue Vision. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, was Sie dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben? Mein Antrieb, das Buch zu schreiben, war die tiefe Verbundenheit zu meiner Arbeit und Frau. Sie ist körperlich fort, doch ihr Geist bleibt. Daher trage ich beide Ringe. Sie ist eine brillante und eine sehr lebendige Präsenz. Ich arbeite mit anderen unter Toten, nehme an und vielleicht mit Wesen, die nie menschlich waren oder es nicht sind und ich weiß es nicht. Diese Arbeit findet zu einer bestimmten Tageszeit statt, die in einige Yoga-Traditionen nennen diese Zeit Brahma Muhurta, die Schöpfungszeit. Sie liegt etwa anderthalb bis zwei Stunden vor der Morgendämmerung. Ich stehe zu dieser Zeit auf, jeden Morgen, und übe meine Meditation, die ich als Wahrnehmungsübung bezeichne, die ich erlernt habe in der Gerti-Stiftung damals. Ich bin nun seit mehr als 50 Jahren dabei. Und wenn ich es damals mache, ich engagiere mich mit einer Kreativität, die sehr kraftvoll ist. Ich folge dem, und es hat mich dazu geführt, dass ich kürzlich drei Bücher geschrieben habe. Afterlife Revolution, meine Erfahrung, wie ich Anne nach ihrem Tod auf eine ganz neue Weise wiederentdeckte. Eine neue Welt, die Geschichte. Es geht darum, effektiv mit Besuchern zu kommunizieren und nun auch mit Jesus. Eine Vision, die Nutzung von Wissen aus einer Ebene beinhaltet, wo es ein perfektes Verständnis der Geschichte gibt. Ich konnte die Geschichte von Jesus in menschlichen Begriffen neu schreiben. Ja, die Auferstehung fand statt. Und ja, er war tatsächlich auch ein Mensch. Und was es aussagt. Die Auferstehung spricht. Sie spricht über uns und was wir sind. Nicht, dass wir sterben und als Lichtwesen zurückkehren können. Aber wir sind mehr als das. Und seine Lehre, zurückkehren zu den fünf Bäumen im Paradies. Diese Vereinigung mit dem Guten führt zur Liebe. Und wie du vorhin sagtest, die Liebe ist das mächtigste Universumsding, sagte Annie. Das werden wir nie verstehen. Nach ihrem Tod fragte ich sie, und eine meiner ersten Fragen betraf die Schwerkraft, denn ich weiß, dass Menschen in China, den Vereinigten Staaten, Russland, Frankreich und England wissen, dass es hier in der Gegend Schiffe gibt, die ohne Schwerkraft funktionieren, die gravitisch sind. Sie beherrschen die Gravitation. Sie sagte, wir werden nie die Schwerkraft verstehen, bis wir verstehen und danach leben, dass das Universum einfach ist, basiert auf Sehnsucht. Es gibt eine tiefe Sehnsucht, die das Universum existieren lässt. Als Annie dahinschied, als sie starb und ihre Seele entschwand, 
Ein Buch sprang auf in unserem Bücherregal, es heißt Physik aus Fischer Information. Annie kannte es sehr gut und es schlug eine Seite auf, auf der gelbe Markierungen waren sichtbar. Es war mal hopler, markierter Ausdruck. Das Universum begann als eine einzige ursprüngliche Erkenntnissuche. Und es ist in Kontakt mit dieser Bewusstseinsebene treten. Dies wird uns das nötige Verständnis geben, um die Menschheit ins Universum zu entfalten und um den bevorstehenden Umbruch zu überleben. Wir werden es genauso umsetzen. Es wird nicht daran scheitern, dass Elon Musk es schafft, 150 Menschen zum Mars. Es liegt daran, jeder gehen kann und wir können finden, neue Welten für uns selbst. Aber es braucht nicht nur Wissenschaft. Wir müssen Frieden finden in uns selbst und mit unseren eigenen Seelen und mit diesem Universum. Und all das ist, ist nicht direkt in Jesus zu finden. Es ist eine Vision davon, wie man gut lebt, wie er es tat und warum er so lebte. Warum auch wir so leben sollten, glauben Sie mir. Tun Sie es nicht, wissen Sie. Lesen Sie das Buch, wenn Sie es versuchen wollen. Ich habe statt der Evangelien die Seligpreisungen, die den grundlegenden Moralkodex darstellen, selbst neu übersetzt. Aber eher, weil die vorhandenen Übersetzungen nicht ausreichend sind. Das ist Jesu neue Vision. Whitley, danke für deine Zeit, die Arbeit, die du leistest und deine Hilfsbereitschaft, Seelen weltweit auf das nächste Level zu bringen. Ich schätze es wirklich, mein Freund. Es ist schön aufzuwachen. Glaub nie das Gegenteil. Danke, mein Freund. Danke sehr. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.